são três. Eu tenho três tomates, tenho um pimento e tenho um mexilhão. Neste eu quero é tacho. Eu quero é tacho, mas no meu telheiro. Porque se quisesse tacho na política, ia para os... Hã? Ah, já disse no outro vídeo? Eu no outro vídeo disse que se quisesse, quem quer tacho na política vai para o Chega. Olha, não, nem me lembrava de já ter dito isso. Pá, mas se, calhar foi, oh, oh, se calhar foi por eu ver o gás à pesca dentro do PSD a arranjar deputados para dizer que é contra o sistema e vai ao partido do sistema. São os mesmos, é! É que depois mudam é de camisola lá no Parlamento. A vitória do PSD é a mudança necessária. Eu que acredito no André, acredito no projeto político que o Chega tem para o nosso país. Nesta parte tem a camisola que diz PSD, isso era, quando forem eleitos para o Chega, que eles vão ser eleitos, que eles vão ter muitos. Vai dizer Chega, mas são exatamente os mesmos. E a malta ainda acredita que eles não são os mesmos. São os mesmos. Votar noutros é votar noutros, mas não inclui o Chega, que Chega são os mesmos. É para estar bem, mas não quer mais dizer. Eu sei que já tinha dito. Pronto, olha, não queres ver. Ah, não, não, não gosto, não queres ver. Tu não vês, quero lá saber se vês ou não vês. Eu só digo o que penso, não digo o que os outros pensam. Olha para aquele. Queria que eu deixasse dizer essas coisas que não gostam de ouvir. Não gostas, olha. Não vejas. Já o bom recado aqui, ó. Bom, hum, queria eu dizer. Portanto, escolhi um mexilhão. Escolhi um para simulada, que está aí no outro vídeo. E este para te matar, mas é para uma almoçarada de malta porreira, malta que não é dos. Oh, que caralho! E daí estás. Quer dizer, dizes que não gostas de me ouvir a dizer estas coisas, mas não, mas não te piras, ficas aí a ouvir. És muito tanso, pá. Olha, eu, por exemplo, não gosto de não gosto de Lampreia. Detesto Lampreia. Já me viste ir a algum festival de Lampreia? Não, não gosto, não vou, não é? Lógico, se tu não gostas disto, o que é que andas cá a ver? Ah, ainda não tinhas puxado para a cabeça, não tens inteligência para isso. Está ah, com cada burro. Ai, pá, vá, Deus. Eu não estou a ver mal, quer estar aí sentado a ver, está tá ali, parvo. Não gosto de ver, é parvo. Bom, vamos lá. Um, portanto, acender isto. Acender isto. Já está. Está aceso. Põe-se azeite. Azeitinho. Azeitinho. Ali está ele. Está caro. O azeite está caro. Isto é bom, é chupar. É bom. O azeite está caro. Ah, pois. É ele já. Eles dão um talgão para falar nisso. Quem é que paga para dizer essas coisas? Bom, os que me pagam para eu dizer mal daquele partido são exatamente os que me pagam para eu dizer bem do azeite. Ninguém, eu é que o pago quando vou buscar. E aos outros, olha, e aos outros, sou eu que lhes vou pagar mesmo sem gostar deles. Pois, escreve aí. Esta parte, esta malta agora, quando não está de acordo com uma coisa que um gajo diga, é porque alguém está a pagar, pai, tal. Não há já aquele espírito das pessoas fazerem as coisas porque acham que as devem fazer, porque querem. É pá, deixa cá por é o lume baixinho, senão o azeite nessa pau ia por ver e eu com esta coisa estar aqui na conversa não tenho tempo para pôr o tomate aqui para dentro ora bom, este, este mexilhãozinho vai ser com tomate o tomate é, é assim aos bocados estão a ver vai aqui para dentro aos bocados bastante tomate Vai aqui para dentro assim aos bocadinhos. Pronto. Maravilha. Este tomate é bom. Este tomatito é bom. É. Eu normalmente tenho bons tomates. Aqui à volta, não é? Tenho aqui um sítio onde, onde se apanham bons tomates. É, é verdade. Bom. E... Também há outros coitados. Há outros que mais valiam não terem tomates do que terem os tomates que têm. É verdade o que eu estou a dizer. 
porque são tão mauzinhos os tomates que eles têm, que aquilo, não sei, não faço ideia, não. Mas estes tomates são bons. Tenho sorte, pá, porque aqui tenho bons tomates. Pronto. Uh... Um bocadinho de sal, um bocadinho de sal, os tomates, sal nos tomates, aqui está. Ah, mas não cabe ver, ver o aspecto, está bonito. Um bocadinho de sal nos tomates, não é preciso mais que isto. E agora, e agora, and now, um assunto completamente diferente, era o que dizia, os multipython, não é, mas? É, agora há coisas que... Há coisas que a gente vê por aí que na altura não lembrava nem os Multipython. Multi os Multipython tinham uns que era a polícia da moda e a polícia dos costumes. Agora vão lá para o, para o Irão a ver se não há a polícia dos costumes já. Aquilo era uma rabo. Ah, estou a pôr a calda de tomate. Aquilo era uma rabo dos Multipython. Aqui há uns anos. Deixa cá ver o que é que sabe isto. Ah, dá bom, salva tomate. É porque eu comprei esta porque diz aqui que tem cebola e alho. De maneira, pus aqui um bocado no tomate original que é para dar, para dar mais sabor. Pronto. E agora, ali está ele. O que é que falta? Falta mais nada, não se põe mais nada. Nada. Se não pôs pica. Não ponho mais nada se não pôs pica. Pois. Este tempo todo que eu estou aqui a demorar é a picar produto com destino. Imaginem bem como é que isto vai ficar. Vamos lá ver, vamos lá ver como é que vai ficar. Mestre, essa semana. Querem ver? Isto agora tem pouca luz aqui. Então, falta o pimento. Falta o pimento, caralho. Que é o mais importante, tirar o branco, que eu tiro sempre o branco. Não me perguntem porquê, porque eu não sei, mas dá-me a impressão, fico com má impressão, que isto vai dar gosto ou coisa assim. E então tiro. Vai dar gosto a, a não sei o que também, mas depois tiro. Pronto, as, 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 os pimentos é para pôr aos bocados grandes. Assim aos bocados grandes aqui, que é para, depois, para eles ficarem quase estufados. Então uma entradazinha, não é? faz uma entradazinha de mexilhões, que eu gosto muito, e como eu gosto faço. Depois a malta também come, espero que também gostem. Eu não vou fazer para os amigos uma coisa que eu não gosto, não é? Ora, claro, se eu não gosto, é pá, mas foi onde gostam. Está bem, mas isso eu não tenho que me dizer. Por exemplo, se me pedirem para fazer uma lampreia, que eu não gosto. Eu não faço, não sei, nem sou capaz de estar ao pé do cheiro daquilo. Nem, nem daqui da, da região Saúl, é, é território de Jagós. Mas faz parte da região Saúl, que é a iriceira. Há um prato que é a caneja. Pá, que aquilo estão a cozinhar e eu a 200 metros já tenho que fugir. Posso nem com o cheiro daquilo. Mas pronto, há, tenho, tenho pessoas na família que até, ui, até saltam para ir a um almocinho de caneja. Adoram aquilo. Não sabem como é que é? Então aquilo é um peixe que eles ali apanham na iriceira. Não é? É terra jagosa, iriceira. Apanham aquilo e depois enterram -no dentro de uma saca sarapelheira. Oito dias. Depois há os campeões. Os campeões da caneja. Ela está, em, está lá enterrada 15 dias. E depois cozem, dizem, é pá, aquilo a carne, é o peixe fica branquinho, pá. Bom, está bem, ok. É tão bom como o cheiro que tem. A fénico, uma coisa. Eu piro uma correca um instante. Mas, mas eles adoram. Vou lá eu dizer que aquilo não é bom. Para eles é, eles gostam, não é verdade? Pois. Eles gostam, comem, os outros não comem. Na política é que não é assim. Porque na política, quando eles ganham, a gente come todos com eles. Não é? Ah, eu não como disso, comes, comes. 
vais pagar os impostos altos como eles querem, vais sentir as desgraças que eles fazem quando falham, as promessas que não cumprem. Na política não é quem gosta, gosta, quem não gosta. Não, não, na política é essa. Isso é na culinária. Não gostas, não comas. Faz outra coisa, come outra coisa. Mal é daqueles que não podem fazer outra coisa e que não têm dinheiro para fazer nada. Desses é que é o mal. E que às vezes são provocados por quê? Por populistas que se fartam de andar a, 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 com o gasganete, lá, 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 e enterram tudo. É pá, são sempre os mesmos há 50 anos. Dá oportunidade a outros. Oportunidade? Então, mas eu uma vez vou... Se eu já olhei, já vi, já pensei, já vi... Vou dar a oportunidade uma vez ao lobo para tomar conta do meu galinheiro. Só se eu tivesse tanta... Olha, olha... Bom... Vamos lá por aqui um bocadinho de... Moscatel. E moscatel. Vamos pôr isto mais alto. É pimento, tomate e o item elas. Vou lá ver como é que isso sai. Eu disse que ia fazer um mexilhão de tomatada, mas se calhar é melhor pôr um mexilhão de pimentos. Com pimentos. É melhor é. Vamos pôr antes esse nome. Tem que levar um bocadinho de água. Uma medida de água. E agora sim, lume, lume no máximo. No máximo, quer dizer, alto, lume alto, que é para eles estufarem, cozerem, o que quiserem. Já se pôs água, já está bom. Vamos à primeira prova dela. À prova dela, para ver -se como é que está de produto com intestino e de picante. Vamos lá ver. Falta aqui qualquer coisa. Está muito pequeno, muito. Tem falta de sal. Mas falta de mais qualquer coisa. Além do sal, falta de mais qualquer coisa. Fico cá a pensar o que é que será. Falta de azeite. Isso é garantido. Falta de azeite. Isso é garantido. Está a faltar. Oi. A ver agora. Oh, que diferença! Oh, que diferença! Há coisas do diabo. Oh, que diferença! Agora está bom. Agora está mesmo bom. E vamos deixar, durante um certo tempo, eles estufarem ou cozerem, que o queiram chamar aqui dentro. Ora bem, passou um certo tempo, esteve aqui a cozinhar e vamos, vamos fazer aqui uma operação mais cuidadosa, mais perigosa até, que é perceber se isto, que se apanha aqui um bocadinho pequenino, para ver se isto já, se ele já estufou ou cozeu ou aquilo que me queiram chamar, para mim é muito diferente e eu, eu não sei como é que se diz. Eu, como já disse, não sei uma única receita, nem os termos, invento. E agora também estou a inventar uma maneira de tirar isto aqui. Pronto, já tirei um. Vamos lá ver se isto não está muito quente. Ai, 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 ai. Olha. Tocar a harmónica. Oh! Ah. Vocês podem não acreditar, mas isto está bom. Esta porta.
Desta vez estava a pensar que isto ia ser uma porcaria. Quando comecei a ver muito, muito, a primeira vez que provei, sabia muita pimenta e tal, e ui, estou lixado. Não, está bom, é adocicado. Enquanto isto teve desligado, até um certo tempo, eu pude um bocado de vinho branco. Não sei se é por isso que melhorou, mas pronto, foi não. E agora lá vai melhor. E, 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 e está aqui o tempo suficiente para abrir, só mais nada. Tempo suficiente para abrir. Mistura-se. Isto do chilhão com pimentos deve ser a negação da culinária, mas cá está e garanto que está bom. Agora é, é abrir, é que desliga e está feito. E eu pensei que eu é que ia estar feito, que isto não ia dar, mas ficou muito bem. Ficou muito bem. Ora bem, este já abriu, nós vamos prová-lo para ver que tal ficou. Acreditem ou não, está um bocadinho, alarguei-me um bocadinho de sal, com paciência, alarguei-me um bocadinho de sal, mas pronto, isto estava muito doce, a servir muito a pimenta, e eu deixei-me levar, alarguei-me no sal, este está bom, eu recomendo-se, ainda não abriram, vão deixar de abrir mais, e é isto que fica. Pronto. Ah, falta verem. Pois é. Para acabar o vídeo faltava verem, verem a coisa. Aqui está. Mas depois, olhem, optei por pôr os mexilhões num prato. Aqui estão eles bem bonitos e granjolas. E os pimentos numa tigela. E ficou melhor assim. Bom, isto com tanto pimento. Isto é um almoço vegan, como, como devem de acreditar, não é? Claro. Uh, isto é malta vegan, de maneira que eu resolvi arranjar um vinho vegan, que é o pneu de gordo, e tal, e para quem não acredita, está ali o símbolo. Onde é que ele está? Está ali. É vegan. Este vinho é vegan. Pneu de gordo, uh, e cá está. E pronto, cá está, a mesinha para os convivas que estão a chegar. <risos> Isto sou eu, a dar saltinhos de contente. Um pico com Alzheimer está esgotado. Mas vem aí a segunda edição, claro, e muito antes do 25 de Abril, para podermos dar a volta por aí, a promover ainda mais um pico com Alzheimer, o segundo romance cá do rapaz. Ah, da segunda edição, pode reservar já. Envie um e-mail para a editora com o seu contacto, editora geral, arroba, anda, traço, editora, ponto, pt. E manda um e-mail a dizer, eu quero reservar um livro. E depois quando sair, eles contactam, lá fará os pagamentos online, etc, etc. Ah pá, desculpa, agora vou dar mais uns saltinhos de contente. <risos> a editora Âncora anunciou que o livro Um Pide com Alzheimer está esgotado. Foi lançado a 23 de novembro e em mês e meio ficou esgotado. Mas vem aí a segunda edição. Pode reservar já através do e-mail da editora Âncora. Assim que a segunda edição estiver pronta, será contactado e dos primeiros a receber um PID com Alzheimer. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saleia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saleia.